多谢。客官，请留步。多谢恩人的救命大德，小女子无以为报，只能以清茶一盏相谢。这个是钱塘的灵隐佛茶，每年只产十两，还请恩人一品。你明明不会武功，还非要替人出头，万一有个好歹的话，不会后悔吗？不后悔，但凡我决定的事情。无论结果如何，都不后悔。黄承思，我怎么看你也不像黄承思的人，跟我走一趟。睁大你的眼睛看清楚，小的永远不是泰山，还请恕罪。起来吧，办你们的案去。哎呀，妾身服侍有意的，请官爷恕罪。无妨，再倒一杯便是。此茶名贵，妾身的所有都在这一盏里了。那就再烧一壶。不是我推脱，而是刚才歹人过来，把炉子也打翻了。除了我这里有的，泉水也全洒光了。你要是实在口渴，那边还有一家茶楼。水洒了就给我倒，炉子熄了就给我生。我今日偏要在你这里喝茶。如果你这里的茶不够好喝的话，那干脆生意别做了，我直接找人把你这拆了，如此可好？好好的招惹他看吧。我就是不想让他们喝我的茶。当年半夜闯进我家的，就是黄承思。过去十四年了，我一看到那个石头杯，我就……哎，你往里头加的什么呀？你别犯傻，这是生糖，放心，要治他们。我用的是吧？梨条桃圈，蜜饯雕花，蜜饯豆儿糕，青竹蛇耳口，黄蜂尾上针。嗯，刁妇，竟敢当众下毒！官爷何出此言？妾身敢以性命担保，这茶里绝对没毒。不信，这个是银的，你自己验验看。龙凤茶，梨条桃圈，蜜饯雕花，前两道看似只是平平无奇的市井茶果，但是最精妙的一道，却是这个，蜜饯豆儿糕。只要不是没长眼睛的，多半会以它来做茶。龙凤茶之所以名龙凤，是因为里面含有龙脑香。龙脑香味苦寒，绿豆又性寒，君臣相佐之下，现在喝下去会没事。不过两三个时辰之后，只怕我会上吐下泻了。妾身都不懂你们在说什么，我又不是神仙，我怎么知道您会点这豆儿糕？刚才对付歹徒的时候，你躲刀的那一招，出自绿妖舞。而据我所知，现在民间会死舞者多半不是良家。再加上你刚才给客人端茶送水的时候，故意卖弄风姿的样子。敢问小姐，之前在哪家勾栏献艺啊？我是良民，不得胡言。好像是拖了急的，那好，就把你的履历一一报上。你既然痛恨黄晨思，就应该知道我们是做什么的。若你如实招来的话，我暂且可以放你一马；但是如果你巧言令色，刻意隐瞒，我敢保证，不出三日。
，我会让钱塘的每一个大小百姓都对你的陈年旧事如数家珍。赵盼儿，二十四岁，邓州人士。九岁因负罪，莫为官奴。历杭州乐营歌舞册为乐妓。十六岁因太守恩令，脱籍归良。够了。我知道你不是无知村夫，悟过刚做一蛇的道理，我希望你能够明白。今天就当是个教训，我们走。他刚才说的话。你别往心里去，你就当他在胡说。没事，剑姬怎么了？那是天命，不是我的错。我在即时清清白白，没有以色示人。脱去后以卖茶为生，也没有自甘堕落。我有什么好羞愧的？这死婆娘，简直是吃了狗胆。指挥，嗯，您看卑职以后是不是？绝色、村姑、刁妇、婆娘，你倒是挺会随机应变的。这件事情到此为止吧，日后也不要再去难为他。你刚才不是听他说？自己是因为负罪才没入贱籍的，凡受此刑罚者，十有八九是犯官妻。看他前后态度截然不同，想必当年负责缉拿的，就是咱们皇城司。难怪看他行事作派，不像是平凡市井女子，原来竟是官宦出身。